どどどどどんぐり FM どうもなつめくですどうもなるみですいやいやいやクラブハウス使ってますかなるみさんは使ってないですね流行りだしたのが1月の24号とかのそうだね土日だったんで僕らが26に公開収録しましたねしましたね29にゲストを呼んで収録したりねすごいと僕は公開取材したりね1週目にだいぶ使い倒したんですけどうんその後ちょっと持たなかった感じですね<笑>もうやってないんですかやってないんですよね通知がまあちょこちょこ来るんですけど僕はアップルウォッチしてるのアップルウォッチにクラブハウス誰かがこういう部屋始めましたって来るんですけどうん面白くなさそうじゃないですか人によるうん今その時にイヤホンして聞きに行くかっていうふうにあんまなんなくなっちゃったかななんか通知があれちょっとあれ通知設定何にしてます ?5 段階で設定できますよねしてるしてるうんなんか少なめみたいなはいはいだんだん減らしてってるあれ通知でちょっと最初なんだろうなタップしたらうっかり入っちゃってスピーカーになっちゃったみたいなモデレーターになっちゃったみたいな失敗体験からみんな通知を消しまくっちゃうようになったんですよねうーんあの辺もったいねえなと思うんですけどねうーんなんかあのアプリ開いて面白いルームが並んでればさいいじゃんうん、並んでない場合どうすればいいのか分かんないんですよ。並んでない場合のね、僕、ハック見つけたんですよ。うん。フォロワー1000人達成、絶対ミュート、ポニョタみたいなやつあるじゃないですか。あれの左上に出てる人をブロックするんですよ。うんうんうん。そうするとで、もう一個ぐらい出てるんですよ。うん。音楽業界みんなでミュートして、ポニョタみたいなやつを、<笑>左上の人ブロックするんですよ。それ3、4回やると、あのタイムラインがですね、結構静かな、程よい感じになって。<笑>え、じゃあさ、あのタイムライン見て、つまんなそうな部屋を見たら、まず入って、一番左の上の人をブロックするのブロックする。<笑><笑>わざわざ入って。入って。2秒で出る。それがいいの<笑>そうすると、あれですよ、僕はね、いつでもね、ソーシャルメディアはタイムラインを自分で作りに行くはずなんですよ。すようん、だから、ブロックするんですよ、あれ。そっか、ブロックしたらさ、代わりに何が出てくるのあのね、フォローしてなくても、何が出てくるんですよ。そう,そう、えー。で、それでどんどん自分好みにカスタマイズを。そっか、そっか。なんか僕のタイムラインやたらベンチャーキャピタリスト的な人がさ、VC だけど質問あるみたいなルームやたらあってさ。はい、僕もあります。そういうの全然質問ないけど、とりあえず入って、左上にブロックすれば、そう。もっといいのが来るんだ、代わりに。そう。へえー、面白いね、それ。<笑>あの、ちょっと強めの使い方。うん。タイムラインうまく調整するのが難しいんで。そうなんだよね。そう。あとさ、フォローを増やしたいじゃん、そうすると。面白い人をフォローすれば、面白いルームが来るわけでしょ。うん。だから面白い人をフォローしてみたいんだけど、そういう人をどう探せばいいのかがわからないっていう。それは簡単。うん。自分が面白いなと思う人のフォローに行くんです。あ、じゃあ誰か一人目をつけて、うん。その人がフォローしてる人を片っ端からやればいいんだ。そう。で、一つ、面白い人を見つける。それはもう別に、ケンスさんでも別に誰でもいいんですよ。うん。エイリーさんとかなんか適当に検索して、この人面白いなと思う。一つ。うんうん2つ目、その人のフォローに行き、全員フォローする。ババババババって、ねうんうんうん。3つ、しばし待つ。うん。待つしばし待つ。ここのね、まあ、なんていうのかな。わびさびもしくは<笑>あの、カップラーメンでも3分待つじゃないですか。<笑>はいはいはい。さ魚釣りでもそんなにね、ポチャンって入れてすぐにはまだまだね、餌が魚のとこまでたどり着いてないんですよ。うん。棚というんですけどね。はいはい。し,しばし待つ。うん。はい、待ちました。で、待ったらタイムラインを見てください。あら不思議。いろいろなタイムラインになっています。へえ、そっかそっか。そう。で、ここからが大事。5つ目。うん。ブロックしていく。<笑><笑>以下繰り返しです。<笑>もう、ためらい、ためらっちゃダメ。もう、はいはいはい、バキバキブロックしに行きましょう。わざわざ部屋に入ってブロックしていくんだ。わざわざ部屋に入って、うん、100%, 100% フォロバー、会社3つ経営、海外で企業。<笑>めっちゃあるそれ。めっちゃある。<笑>で、なんか。コミュニティマネージャー、プロデューサーみたいな人たちをバンバンバンバンバンブロックブロックブロック,ブロック企業数社に売却みたいなやつは全部ブロックでいいんですかブロックブロックブロックってしていくと、はいはいはいはい、お気づいたら素晴らしいタイムラインちなみに僕は、ちなみに僕は、<笑>にに僕はうん、あのツイッターでそれをやった結果、うん、猫でしょ猫<笑><笑><笑>猫のタイムライン<笑>。猫のタイムラインになるわけでしょ猫のタイムライン、ね。うん僕はインスタグラムなんてもうラグビーと魚しか出てこないから。あと、<笑>なんか綺麗な女の人しか出てこないから。はいはい、もう完璧に僕のこと分かってるなって。<笑>いやー、まあそんな感じだから、クラブハウスに入るモチベーションがあんまなくなっちゃってさ、あとなんか
、僕、本当な、なんかわかんないんですけど、フォロワーが1日200、300人増えてたんですよ、初,最初の週に。うん。と、フォロワーが3000人とか言っちゃって、なんか、ちっちゃな部屋に入るとさ、人がついてくるんだよね。はいはいはいはい。モデレーターになったりしたらね。そうそう、責任を感じてしまってさ。それ、ケンスさんも言ってたな。そう。入れなくなったっつって、部屋に。うん。なんか、軽く入りづらくなって、触んなくなっちゃったなっていう。はいはい。クラブハウスね。いやー面白いですよね。こんだけでも、ここ、どんぐらい ?5、6年 ?10 年ぐらいで、うん、久々じゃないですかこれが来るって言って、本当にバババーって、ツイッター以来ぐらいかな。いや、この速さってすごいね。うん。でも、ツイッター流行った時は、まだなぜかツイッターがなかったんで、シェアされなかったんですけど。ね、うん。SNS が広まった後に。まあ、メルカリいや、でも、ワールドだと、こんだけね、バババーって広がったのは結構、本当久々だったんで、楽しかったですけどね、僕は。そうだね。こういうの早くやった方がいいのかね。いや、絶対いいと思いますよ。っていうかまあクラブハウス公開収録の時も言いましたけど楽しいじゃないですか普通に最初のわちゃわちゃ感の時は、まあね、最初はねうんそうだねドラクエ8かなんかですれ違い通信やるんだったら最初にみんなやってる時期じゃないとそうそうすれ違えないからね,ねそうそうそういうのはあるよね僕ねなんだっけあやたんが最初あのスタンド FM 作ってる社長さんですねうんうんで最初にちょっと入ってたんですよあの入ってたっていうかなんだろう使っててはい、はい、あ,あやたんさん使ってるなと思ってで音声メディアの人たちの動き方っていう観点なんですけど、うん。あやたんそこから一回もやってないんですよ。ああ、そうなんだ。完全にログインすらしてない。へえ、結構分かれるね。多分ツイッターも一気にスンって消えたんですよね。うん。で、逆に尾形さんはめちゃくちゃもう、もう使い倒してるね。もう予定全部、そうそうそうまあ、使い倒してるというのか、喋り倒してるというのか分かんないですけど、うん。いや、あの波に乗ってユーザー増やそうっていうね。ね。やってたじゃないですか。うん。いや、いくつかやり方あるなと思ったんですけど、あやたんのやり方もすごいなと思いましたね。うん、いや何かを掴んでステルスに潜って何か作ってるかもしれないですもんね。そうそう。別にね、何がいい悪いじゃないですけど、うん、いろんな。だって、自分がやってるもう領域のものすごい伸びるか伸びないかを、ちょうどなんか今、おお、波来たっていう時ですよね。スタンド F とかね、特にライブ配信メインだから近いものがあるもんね。うん、で、この時に、やっぱどう動くかが大事で、それは本当に多分社長がどう動くかなんですけど、うん、これね、スタンド F も、クラブハウス出すんじゃないかなあ似たようなものもういいじゃないですか。完全に、うん、もっと日本に合わせたやつ出しちゃえば。Facebook も作ってるって人もんね。ね。結構でそうだよね、そういうのがね。もう、で、僕があやたんだったら、今調達しますけどね。うんうん。こういうの作るっつって。クラブハウスを作るんですっつって、そしたら調達多分、すごいできると思うんで。で、急いで作るんじゃないですかね。いや、ほんと急がないとね。ね。いやー、なんかこの久々に音声のね、僕たちもね。うんポッドキャストやってますけども、音声の、わー、波来たーっていう感じがして、ちょっと楽しかったですけどね。いやみんな結構喋る楽しさにちょっと触れたんでしょうね。うん、僕の周りだといろんな記者が公開取材めちゃくちゃやってるんですよね。はいはい。多分あれって、やる方としても気持ちに張りがれるんじゃないですか。うん、誰かに聞かれてるし。そうそうそうそう。だから、ハマる人はハマると思うんですけど。あと、プロセス見えてると、そこ聞いた人は一回記事行きたくなりますよね。うん、かもしれないですね。なるみさんがヤモッティさんを取材してるの、完成したたら見に行きたいですもんやっぱり、うん、いやでも俺思ったんだけど、うん、ああいう場でさオーディエンスを意識しながら取材するとさ当然聞いてる人も分かりやすく質問するようになるしで答える人もど聞いてる人も分かりやすく答えるからすげえ分かりやすくなんだよね会話が<笑>それ面白いですか本来取材ってもっと噛み合わないのよ、うん、噛み合わなすから生まれるんだけど割と、はい、噛み合いすぎてさそれ面白くないですよねテキストで返してくるのと変わんないですよねあのそうなんだよね綺麗すぎるなと思ってそれはもう僕の質問も綺麗だし、にゃーにこんにゃーみたいなことはないですよね。起きないですよね。起きないから、やっぱそういうのはね。お,おライオンキングですかみたいななんないんでしょうか<笑>普段もなんないんだけどさ。<笑>例えばなんだろう。クラブハウスやってたらなんないでしょう<笑>なんないからさ。例えばテックランチのイベント上でさ、イベントの会場のところで、その編集長西村さんと起業家が対談するみたいな、ある程度ショーとして作っちゃうからさ。うんその場が第一になっちゃって、どうしてもなんか、記事としては、割と、面白くない。面白くないとまで言わないけど、さらっとしたことも、はいはい。一本上司になるかなと思った。そうっすよね。西村さんの出てくださったね、ゲストに西村さん出てくださった回を聞いてたら、うん、結構あれ、ためになること言ってましたね。テンションが、ちゃんとその時の熱量だからテンションが、面白いもの、面白いっていう、うん、お互いのテンションになってないと。うんうん、いい記事にならないみたいなこと言っててそれはありますよね,ねあなたに興味ありますよ、うん、あなたの好きなもの私も好きですよってなるとより楽しくなっていろいろ話す的なこと言っててなんかそういうのに近いかもしれない,い大事だと思いますよあのちゃんと目を見て反応してあげるっていうのはね、うん、いやそうっすよねそれがクラブハウスだと見えずにみんなに聞かれてるから当たり障りのない
ライオンキング途中で歌わない取材になっちゃう<笑>そうだねうんあとやっぱりなんだろう普段の取材ってもっとさ時系列がバラバラでさずっと前にしゃべ聞いたことをもう一回取り返して聞いたりとかさだってあとで編集できるもんそうそうあとでいくらでも変えられるからでもどうしてもその場での分かりやすさとかさ筋道の通りやすさを意識しちゃうからなんだろうなまあある種のショーに過ぎないというかねあ分かった分かったはいはいうん一人を誰かをスピーカーに上げて質問してもらうあそうそれやったのよ俺も日系ビジネスの記者が来てたからうんちょっとじゃあ呼びましょうっつって質問してもらって、うん、なんかまるで記者会見で手を挙げてもらうみたいな面白かった<笑><笑>はいはい、うん、それだと自分が作ってない質問なんでそういう予定調和じゃないのはちょっといいかもしれないですね、うんうん、ねそういうのも面白いですよね、うん、すんげえ変な人が入ってきたりしてね<笑>僕はねクラブハウスクイズやりましたねああ早押し面白そうでそうやって誰かが問題出してなんか手を挙げたりするの分かったらでいくつかやったんですけどまず最初やったのは僕が一人がモデレーターで、うん、僕が問い読みして「問題」「間口がせ」って言ったらあの挙手挙手のが<笑>そうそうそうそうそう<笑><笑>え一番先に挙手した人をそうスピーチするのあげてでうなぎの寝床,の寝床<笑>で,で僕の方でスイッチ持ってるんでピンポンピンポンってやって「うん、おめでとうございます」「一言どうぞ」<笑>「いや嬉しかったです」って言って戻す。<笑><笑>それさ別にクラブハウスでやる必要全くないじゃん。<笑>でなんだただ、うん、上がったり下がったりのラグがすげえラグっていうかちょっと時間がかかりすぎてそうだねで僕あの問題読んでるんで挙手、うん、の見てなくてあれどっちでしたっけこれ誰が早いか分かんないよ、ね、<笑>そうそうそう<笑>ってなっちゃったのでそれは次は全員スピーカーにしてあそう分かったら喋っちゃうみたいなそうで次やったのは全員スピーカーにして「うんうん、はい」って言ってもらう。はいって言った人に刺すと。ああ、そんなことありやすいね。で、もう一回言うと、僕は問題を凝視してるんで、うん。せーの、はいみたいな感じでかぶったときに<笑>、あの、え、もうわかんない。どっちそれさ、音声オンリーでクイズ番組やる必要ないってことだよね。いや、でも結構できて面白かったですけどね。あ、そうなんだ。うん。なんか面白い使い方ないの俺ね、ちょっとやりたかったのが、うん。パソコンと iPhone つないで、なんか LINE 入力かなんかして音を、どんぐりを1から700まで全部流すみたいな。<笑>連続で。<笑>いやうまいな流れてるみたいなやりたくない,いなはいはい多分1週間ぐらいかかると思うんだけどマックス多分何時間とか設定ありますよね絶対ねあそうなんだじゃあいやなかったらだって2000時間とかできないのかなうんできないと思うでもそれやりたいですねやりたいよねあ昨日は50だったけど今250までいってるみたいな<笑><笑>それやばいななんか変な使い方したいな VC だけど質問あるはダメですか<笑>でもあの左上の人をブロックするから、西村さんにゲストやってもらった後にこういうというのは申し訳ないけど、VC の人は暇なんですか<笑>なんかね、それはちょっと怒られちゃいますけどね、VC、ちょっと VC が目立つだけかもしれないけど、<笑>そうでも正直ね、暇なんだと思いますよ。暇なのか。うん。うん、なんかあと、経営者じゃないけど、経営者っぽい経営者みたいな人たち、暇なんでしょうね。うん、暇なんでしょうね。よく昼間できるなって、見てる自分も大概って話ですかね。社員だけど質問ある、バイトだけど質問あるって人はいないけど、企業界が多いのはみんな暇なんですか<笑>暇、暇、暇なんじゃないですかね、やっぱり。あれはね、うん、セブンイレブンのバイトだけど質問あるだと僕質問しに行くんですけど、ね。<笑>今、バイトナウだけどっつってね。うん。え、何いらっしゃいませ。あ、すみません、ちょっと待ってください。いらっしゃいませ。<笑>袋いりますか。夏目さんの近所のエアポッツしてる店員さんやってほしいよね。ハハハハ。<笑>よく覚えてました。<笑><笑>家の近所にローソンがあるんですけど。うん。そこの店員さん深夜ねめっちゃエアポッツ聞いててね<笑>あの最高じゃんそれで行くとね全然聞いてないんですよねうんでレジやるときも片耳ついてるんですよ<笑>海外の人なんですけどいや僕それいいと思いますよそうしてるわいまだに、うん、今ローソンでバイトしながらクラブハウス配信してるけどそうそうそうそう質問あるっつってあるっつってなんかすぐ店,あの店特定するしてローソンに電話するやついそうだよねいや違うでしょ来てよ<笑>客すげえ来んのそれで宣伝して<笑><笑>それめっちゃいいじゃん歌舞伎町店でやってるから来てよっつって来てよっつって<笑>であれでしょあの自分のこっちの配信側のスピーカーの方から「うん、来たよどうも」っつって「あ来たんだようこそ」っていう会話が始まる<笑><笑>それさ手を挙げてスピーカーになるんじゃなくて現場まで行くんだ<笑><笑>そうそうそうそう退化してる退化何なんだそれ<笑>いやでも面白いねやってる人いたらちょっと行ってみたいよね、うんクラブハウスね。変な使い方ないかな。何かちょっとないと、もうだんだん僕は離れてっちゃうかもな。そうなんですよ。何かないと。で僕はね、うん。少し違うんですけど、クラブハウスの課金方法に近いんですけど、あの、アイコンのおじさん変わったの知ってます
。あ<笑>、変わったね。ちょっと若い人になりましたよね。人になったよね。うん。僕がクラブハウスなら、次のアップデートでこれの顔になるけん、アイコンになるけん、5, 5, 5億円。5億払うね。<笑>うん。これ僕がクラブハウスで話してたら友達が、それ絶対マーザーさんになるじゃん、うん、次。<笑>前澤さん<笑><笑>絶対前澤さんになるじゃん嫌だよね前澤さん田畑さんみたいなツイートがさ<笑>アプリアイコンがね5億円、うん、で田畑さんがあれでしょクラウドファンディングやるんでしょそうそうそう,そう<笑>オークションはオークション<笑>オークション<笑>いやいやいや5億円早いものがじゃないこれ絶対あれでしょクラブハウスマネタイズどうしてるんですかああアイコンがね月に1回変わるんですよ<笑><笑>それで毎月5億<笑>ちょっと待ってそれどんぐりのアイコンの2人になれる件も5億で売れるんじゃないですかポッドキャスト収益化の道が見えました今<笑>いらんわいらんわ<笑>いやでもあ,あれアイコン誰かにしてもいいですよねリスナーから選ぶみたいな2人でうん2人セットで応募してくださいっつっていやー500円かな500円でちょっと出品してみたいね<笑>うんいやークラブハウスねいやーあれはどう今役払いしてもらってるんだけど質問あるかしこみーかしこみーそうそうそう,そう<笑>配信してるなんか祈りある<笑>これはねまあどんぐり FM を聞いてる人しかいないのでうんそりゃそうでしょうここにはね<笑>こっそりここだけで教えちゃいますとうん行ったかなどこかで僕のねあ,あのクラブハウスで探してみてください僕の名前はねあっ<笑>そうだ<笑><笑>僕の名前はねあれ何なのあれ面白いでしょ<笑>うん夏目さんのクラブハウスの ID だよねあれね ID, ID の文字列が何なんですかあれは<笑>いやーたまたま打ったらあのその文字列になっちゃった変えられなくなっちゃったの<笑>とあるね割と認知度の高い ID をなんか取ってるけどあれにした意味はあったの<笑><笑>いやいやいや僕があのあ僕知らないですか僕高校の時にうんあって呼ばれてたんですよ<笑>呼ばれてたんですよ<笑>あのクラスでだからそこから取ったんですけど<笑>ああうん、そうそう夏目さんのクラブハウスの ID があったあまなんだよね<笑><笑>いや別にいいけどさで何の意味とはないですよ本当に高校の時にたまたまあだ名があまだったんで、うん、そういえば高校の時のあだ名にしようかなと思って<笑>いやじゃあしょうがないけど、ね